ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ അനുവദിച്ചാൽ രാജ്യം വലിയ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അസമിന്റെ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നതായി പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ടീസ്റ്റ സിദിൽവാദ് പൗരത്വം ഓരോരുത്തർക്കും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ് ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലൂടെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതല്ല അതിനാൽ തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ദേശീയ ജനസംഖ്യാ പട്ടികയും പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാകില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് അസമിന്റെ അനുഭവം അതാണ് പറയുന്നതും ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തെ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് അസമിലേക്ക് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നെല്ലാം കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായത് അസമിൽ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ ഒന്നര കോടി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുണ്ടെന്നായിരുന്നു കണക്ക് പിന്നീട് അത് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷമായും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമായും കുറഞ്ഞു അതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം അമുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് വന്നപ്പോൾ പട്ടിക അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം മുൻപ് രജിസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്ററെ മാറ്റി വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തോട് അനുഭാവമുള്ള പുതിയൊരാളെ നിയമിച്ചു പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ അതീവ സങ്കീർണമാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ കുടുംബം രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്താണ് കാർഗിൽ പോരാളിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അനാവുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകാതെ തടവറയിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ അസമിൽ ചെലവാക്കിയത് രാജ്യത്താകെ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അൻപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും വേണം രാജ്യത്തെ മൂന്ന് കോടിയിലേറെ വരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും പട്ടിക വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുമൊക്കെ ഈ ദുരന്തത്തിന് പാത്രമാകും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും വിഭജന കാലത്തെ ഭൂതങ്ങളെ അഴിഞ്ഞാടാൻ തെരുവിലിറക്കാനുമാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ടീസ്റ്റ പറഞ്ഞു അതേസമയം അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നടപടി വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതായി ബംഗ്ലാദേശ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ ഫൌസിയ മോസ്ലിം ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നിർണയിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല അധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പീഡനവും ചൂഷണവും നടക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുക മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും നിയമ ഭേദഗതി ബാധിക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു സമീപകാലം വരെ ബംഗ്ലാദേശിൽ മതമൗലികവാദക്കാരുടെ സ്വാധീനം കൂടുതലായിരുന്നു തസ്ലീമ നസ്രിന് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെയാണ് സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മതപരമായ വേർതിരിവുകളും ആധിപത്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ അയൽ രാജ്യക്കാരി എന്ന നിലയിൽ ആശങ്ക തോന്നുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് മഹിളാ പരിഷത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ ഫൌസിയ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതായിരുന്നു ഫൌസിയ വെബ്ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്